Les choses évoluent désormais au tribunal militaire de Yaoundé dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Ce lundi 9 septembre 2024, neuf charges ont été notifiées aux 17 inculpés dans l'affaire Martinez Zogo. Curieusement, tous les 17 plaident non coupables. Tous ont plaidé non coupables, ils ont été identifiés et les faits leur ont donc été notifiés. Il s'agit notamment de torture, d'assassinat, de complicité de torture en coercion, complicité d'arrestation et séquestration, cette fois-ci pour Bruno Bidjan, coercion d'assassinat, complicité de torture et violation de consignes, conspiration, torture, arrestation et séquestration, usurpation d'un titre. Voilà donc les neuf charges retenues contre les 17 inculpés. Il s'agit de 12 éléments de la Direction Générale de la Recherche Extérieure, deux journalistes, notamment Jean-Pierre Amougou Bellinga, dont une charge est retenue contre lui, notamment pour euh, complicité de torture, et euh, Bruno euh, Bidjan. Il faut dire qu'il y a également deux opérateurs économiques et un cadre contractuel d'administration en service à la présidence de la République. Il s'agit de Martin Savom qui est par ailleurs maire de la commune de Bibé dans la Haute-Sanaga. Tous plaident donc non coupables et avant que les faits ne soient notifiés aux différents prévenus, il y a eu des observations et des exceptions, notamment avec Maître Claude Assira, l'avocat de l'État du Cameroun, qui estimait que le, re, le tribunal militaire devrait donc se retirer il demandait la retractation du tribunal militaire qui a donc refusé que l'État du Cameroun soit constitué partie civile mais considéré uniquement comme civilement responsable dans cette affaire et la demande de sursis à pouvoir, n'est-ce pas, arrêter le procès, le temps pour la Cour suprême de statuer sur le pouvoir, n'est-ce pas, concernant la décision de la Cour d'appel de ne pas permettre au tribunal d'autoriser la reproduction de la copie du dossier et cette exception également a été rejetée par le tribunal euh, qui estime qu'en l'état actuel, il n'y a pas euh, d'effet euh, nocif pour l'évolution des débats. C'est donc une avancée majeure. Six mois après l'ouverture du procès, les choses peuvent désormais évoluer ici et le temps que les exceptions soient soulevées à la prochaine audience, il faut le dire, certains avocats semblent d'accord, d'autres pas. Et l'affaire a donc été renvoyée au 30 septembre 2024 pour continuation, cette fois-ci de relèvement des exceptions et l'ouverture des débats dans le fond. Depuis le tribunal militaire de Yaoundé, Bran Kamga devant la caméra de Roméo Bessala.